గైస్ దిస్ జీపీ హియర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం డేటా విజువలైజేషన్ గురించి మాట్లాడదాం చాలా మంది విజువలైజేషన్ ప్లాట్స్ అసలు ఏముంటాయో తెలియదు అన్నారు ఆల్రెడీ నేను విజువలైజేషన్ డేటా విజువలైజేషన్ సపరేట్ లైబ్రరీ నేను ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి వాటిలో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను బట్ ఇంకా కొంతమంది విజువలైజేషన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సో అందుకోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో అన్ని అన్ని ప్లాట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాట్స్ అన్నింటినీ నేను ఇప్పుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాను అలాగే ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ప్లాట్స్ ఉంటాయి సో ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో అప్కమింగ్ ప్లాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇవి కామన్గా యూజ్ చేసే ప్లాట్స్ సో ఖచ్చితంగా వీటన్నిటినీ మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఈ ప్లాట్స్ వల్ల మనకి డేటాని మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు అనమాట సో మనం మామూలుగా అంటారు కదా ఏ పిక్చర్ కెన్ సే హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అని ఓకేనా ఆ విధంగా అనమాట సో మనం మాట్లాడే దానికంటే కూడా ఒక బొమ్మ మీన్ ఒక ఇమేజ్ అనేది చాలా డేటాని ఇస్తుంది అనమాట మనకు ఇప్పుడు కూడా సో విజువలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ మీ ఫిషల్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఆర్ డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్ ఈవెన్ ఆల్సో సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకోసం దీన్ని ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే మిషన్ లైటింగ్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో సో వీటిని వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వీటిలో నేను ఇప్పుడు సీ బోర్డ్ను ప్లస్ మ్యాట్ ప్లాట్ లెబ్ ఈ టూల్ లెబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకుని నేను నేను కొన్ని ప్లాట్స్ని ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మీ నుంచి నేను కోరుకునేది ఏదో ఒకటే సో మన వీడియోస్ని అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామ్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతా అనుకుంటారో ఖచ్చితంగా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి దానివల్ల నాకు వ్యూ ప్లస్ రేటింగ్ ఐ మీన్ వాచింగ్ టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫర్దర్గా నేను మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద టాపిక్ సో ఫస్ట్ మనం డేటా విజువలేషన్ కోసం మనం బేసిక్ లైబ్రరీస్ ఎప్పుడైనా మీరు ఒక నోట్బుక్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ 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 చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫోర్ ఎన్ని లైన్స్ సిక్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ సిక్స్ లైన్స్ని ఎప్పుడు కూడా రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఫస్ట్ ఫోర్ లైబ్రరీస్ వచ్చేసి బేసిక్ లైబ్రరీస్ అనమాట డేటా సైన్స్ అనిమిషన్ లెర్నింగ్ స్టార్టింగ్ ఫోర్ లైబ్రరీస్ ఇవి సో ఇవి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రతి నోట్బుక్స్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇవి ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ఫోర్ లైబ్రరీస్ని మీరు ఎప్పుడు న్యూ నోట్బుక్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఈ ఫోర్ లైన్స్ని అలాగే ఇది ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్ వార్నింగ్స్ మనకి సమ్టైమ్స్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట లైబ్రరీస్లో సో అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు వార్నింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సమ్ మెథడ్స్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ను వాళ్ళు అప్డేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అవి అవాయిడ్ చేయడానికి సో ఫిల్టర్ వార్నింగ్స్ ఇగ్నోర్ అని ఇస్తే ఆ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వదు అనమాట అవుట్పుట్లో సో అందుకోసంగా ఈ సిక్స్ లైన్స్ని మీరు ప్రతి నోట్బుక్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకో ఐ మీన్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఇది ఒక అలవాటుగా చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను చాలా రోజులు మాట్లాడుతున్నాను కదా బేసిక్ డేటా సెట్ ఇది సో ఇంకొన్ని రోజులు మనం అల్గార్థమ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం అల్గార్థమ్స్ వైపు మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఎక్కువ సో దాని ముందుగా ప్లాట్స్ అని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో డేటా బేసిక్ డేటా సెట్ వచ్చేసి మనం టైటాన్ డేటా సెట్ మేము తీసుకుంటున్నాం కదా సో దా అదే ఇది సో నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ప్లాట్ వచ్చేసి బార్ ప్లాట్ అనమాట సో ఇక్కడ నేనేమి ఫస్ట్ సెకండ్ అని చెప్పట్లేదు ఐ మీన్ నేను డిజైన్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఫస్ట్ అంటున్నాను అంతే సో ఇది ప్రియారిటీ అది లేదు అనేది ఏం లేదు సో ఓకేనా బార్ ప్లాట్ సో బార్ ప్లాట్ను యూజ్ చేసుకొని ఎస్ఎన్ఎస్ ఇది సీబోర్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది మనకి మ్యాట్ ప్లా మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్లో ఉండదు బట్ సీబోర్ లైబ్రరీ కూడా మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి వచ్చింది అనమాట ఓకేనా సీబోర్ లైబ్రరీ మ్యాట్ ప్లాట్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి నేను పిఎల్టీ డాట్ ఫిగర్ అంటున్నాను మళ్ళీ ఎస్ఎన్ఎస్ అంటున్నాను అనమాట ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు సో ఫిగర్ సైజెస్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి ఫిగర్ సైజ్ని ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ బార్ ప్లాట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ త్రీ ఉంటాయి మనకి త్రీ మెయిన్ కంపొనెంట్స్ ఉంటాయి సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఒక ఫీచర్ ఇవ్వచ్చు వై యాక్సిస్లో ఒక ఫీచర్ ఇవ్వచ్చు హ్యూలో వీటి రెండింటికి కామన్గా ఉండే ఒక క్లాస్ ఇవ్వచ్చు ఐ మీన్ క్లాస్ లెబుల్ కానీ ఏ ఒకటి మీ 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌంట్ ప్లాట్ అనమాట కౌంట్ ప్లాట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ ప్లాట్ కూడా ఇది సో ఒకవేళ మీకు సర్వైవ్ క్లా ఇక్కడ నేను టూ వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడాను కాబట్టి ఇది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇంటర్ప్రేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తాను చూడండి బార్ ప్లాట్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలో మేము అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను సో మేలు ఫీమేలు ఓకేనా పీ క్లాస్ని హ్యూగా తీసుకున్నాను పీ క్లాస్లో హ్యూగా తీసుకున్నాను కాబట్టి దాని కలర్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఫస్ట్ క్లాస్ పీ క్లాస్లో త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా త్రీ ఇది కేటగరికల్ ఫీచర్ అనమాట వన్ టూ త్రీ త్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి మనకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ అనమాట కేటగిరీస్లో సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఎవరు ఉన్నారు సెకండ్ క్లాస్ ఎవరు ఉన్నారు థర్డ్ క్లాస్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళలో ఎంతమంది చనిపోయారు ఎంతమంది అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఎంతమంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట త్రీ కా త్రీ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ బార్ ప్లాట్లో చూడండి పీ క్లాస్లో త్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి త్రీ క్లాస్ వన్ టూ త్రీ క్లాసులు ఉన్నాయి పీ క్లాస్ అంటే ఏం లేదంటే ప్యాసింజర్ క్లాస్ అంతే ఓకేనా సో వాళ్ళలో ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫస్ట్ క్లాస్లో వీళ్ళు ఉన్నారు మేలు ఓకేనా ఇది మేల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇదంత మేలు ఇది ఫీమేలు సో మేల్లో ఎక్కువ మంది ఫస్ట్ క్లాస్లోనే ఉన్నారు సో వర్కర్స్ ఐ మీన్ వర్కర్స్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు వర్కర్స్ అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉండేది ఓకేనా ఫస్ట్ క్లాస్ అపోజిట్ లోను అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసింగ్ ఆర్డర్ నాకు జరిగేదు కానీ మేల్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నారు ఈ క్లాస్ లో ఉన్నారు అనమాట థర్డ్ క్లాస్ లో ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ క్లాస్ లో మేల్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కంపేర్ టు ఫస్ట్ క్లాస్ పోలిస్తే అలాగే థర్డ్ క్లాస్ ని ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు సెకండ్ క్లాస్ లో ఉన్నారు ఓకేనా మేల్ వర్క్ ఇది సో ఫిమేల్ డేటా అని చూస్తే ఫిమేల్ డేటా అని చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇది జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ ఈ లైన్ వచ్చేసి వై యాక్సెస్ జీరో టు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ని చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ లో నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ అలాగే టూ టూ వచ్చేసి సెకండ్ క్లాస్ లో ఫిమేల్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నారు అలాగే థర్డ్ క్లాస్ లో చూసుకుంటే థర్డ్ క్లాస్ లో చూసుకుంటే మనం అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు థర్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నారు అయితే వీళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళని చూసుకుంటే మనం సో దగ్గర దగ్గరగా ఫార్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఉన్నారు పీ క్లాస్ ఐ మీన్ చనిపోయే వాళ్ళు సో అలాగే ఈ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందంటే అది వాళ్ళంతా ఐ మీన్ బ్రతికిన వాళ్ళు అవుతారు ఓకేనా సో మనం క్లియర్ గా టూ వేరియబుల్స్ అయితే ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఓకే సో ఎంత పర్సెంటేజ్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తున్నారు అనేసి కౌంట్ ప్లాట్ లో మనకి డైరెక్ట్ మనం వన్ వేరియబుల్ అయినా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వన్ వన్ మీన్ వన్ ఫీచర్ అయినా సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనం డైరెక్ట్ సర్వైవర్డ్ లో సర్వైవర్డ్ ఒకటే వచ్చేసి హ్యూ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు మనకి అది కౌంట్ చేసి చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి కౌంట్ ప్లాట్ అనే దాని నేమ్ లోనే ఉంది కౌంట్ చేస్తుంది మనకి నెంబర్స్ ని సో జీరో వన్ ఉంది సో యాక్చువల్ గా జీరో వన్ ని కంబైన్ చేసి చెప్తుంది బట్ మనం హ్యూ లో ఇన్ సెక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి మేల్ ఫిమేల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ బ్రతికారు ఎంత పర్సెంటేజ్ చనిపోయారు అని చెప్పడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో కౌంట్ ప్లాట్ ని చూసుకొని మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సర్వైవ్ ఇచ్చాం డేటా ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ ఇచ్చాం డిఎఫ్ వచ్చేసి డేటా ఫ్రేమ్ అండి హ్యూ ఈక్వల్ టు సెక్స్ అనే ఒక వేరే ఫీచర్ ఇచ్చాము ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ సో చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఎవరు మేల్ అనమాట దగ్గర దగ్గరగా ఫోర్ నైంటీ దాకా ఉన్నారు ఫోర్ నైంటీ ప్లస్ దాకా ఉంటారు వీళ్ళు సో మేల్ ఎక్కువ చనిపోయారు ఫిమేల్ ఎక్కువ బ్రతికి చేస్తారు చూడండి దగ్గర దగ్గర నైంటీ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళు చనిపోయారు ఇది జీరో కాబట్టి చనిపోయారు అనమాట సో వన్ క్లా వన్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే సర్వైవ్డ్ అయ్యారో వాళ్ళు వీళ్ళు సర్వైవ్ కాకపోయే కాకపోయారు కాలేకపోయారు సో మేల్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ మంది దగ్గర దగ్గర వన్ టెన్ ఆ రేంజ్ లో వన్ నాట్ నైన్ వన్ టెన్ ఆ రేంజ్ లో సర్వైవ్ అయ్యారు ఇక్కడ సో సర్వైవ్ అయిన వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ఉమెన్స్ ఉన్నారు దగ్గర 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 టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వరకు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం నేను నెంబర్స్ చెప్తున్నానంటే అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తున్నానండి ఖచ్చితంగా మాత్రం కాదు ఇక్కడ ఇండెక్స్ ని చూసుకొని దీనికి స్ట్రైట్ గా ఇక్కడ లైన్ ఎక్కడ వరకు వస్తుంది అని మాత్రం చెప్తున్నాను సో దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ వరకు ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ సర్వైవ్ అయి ఉన్నారు మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ సర్వైవ్ కాలేకపోయారు ఎందుకంటే టైటానిక్ షిప్ మునిగిపోతున్నప్పుడు చిల్డ్రన్స్ కి ప్లస్ ఉమెన్స్ కి ఎక్కువ ప్రేయర్ టీచర్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ బ్రతకడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఈ ప్లాట్ అదే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో
So choose another one. X equal to uh, first in x x axis low which is index in each other, y axis low which is age um, age feature in each other, u equal to survival in each other. So and the two dots low return chess in the so data equal to df in each other. So next to save chess and a figure. So e prudna blue dots and nicoda every the survey of like pair of all do so e orange color dots no lanta survey i no lanta. So elegant scatter plot in one plot chess coach, even miro hue thesis code plot chess coach, okay feature to so I like the plot chess coach, okay. So, this is the SNS, I mean, Seaborn library of plot chess, PLT, uh, Matplotlib, scatter plot. Okay, no? So, next touch is a line plot. And matta. <coughs> so, in King Ekadan, in fair, fair, and the ticket charges, and the fair, and the attribute, I mean, feature of the. So, then plot chess and children, the highest to zero on the minimum, minimum to zero on the highest touches, the other, the other, the 500 pine on the matter. So, Adi Aplati, the just index, so in the reference chess and check Bena Paledo, but in the reference chess and Ekada. So, Adi Nenim reference jella, the default go chess in the fair and then just to PLT dot plot of sorted and each and sorted in the kitchen and take the passenger index in base chess coni plot. I thought the Okola like a two hundred the Gara, Evrena, Juro owner and coni, Malay Ikadapota the matter. So, you could plot it to the so Nen Alakakuna and the sort chess is the neat graph of Sudanes and Mundane values and neat sort chess and so on goes in a clochini, like a color. Color which is G and T green and D. So, we have changes to Y and yellow. So, M and Mention to color. So, so we have to change this. Okay. Next, which is violent plot. Violent plot to most important plots. So, next to box plot. That is the violent plot to all important. This is the outlays detected. That is the data A quarter low. All distribution of the quarter and day. That is the yearly four quarters. And take percentage like this one day. Uh, four quarters or three quarters. Or. So and take zero to twenty five percent of it, twenty five to fifty percent of quarter, fifty to seventy five percent of quarter, seventy five to hundred uh, percent of quarter. And so by four is uh, twelve months ago, by four is a coca quarter low three months. Day. So Adi, so you could just not gonna. I was going to say the name of the first two. PLT dot figure which is no? so figure size represents the PLT dot figure kind line lo right and ending line right kordu. ending line rasi ni empty figure of study so mundagani define just one so that the dan ki e figure assign it to them okay na? so SNS loan to the violin plot to LSC PLT figure ka assign it to them and then mundaga rasko so that the title cover and ending lo rasko so PLT dot show kante mundi on the leader as no kodmiro PLT dot show the other aim rasna the display of what do okay na? okay display of the empty garage like with us la in chupin chup post and so, I will tell you about this. So, SNS.Violin plot and this is the index. X equal to feature in past year, Y equal to age feature in past year, data equal to DF feature, U equal to survived. So, three features are used in analysis. So, this is the box plot. 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 So, this is the same figure. This is the same figure. This is the same figure. This is the same Idigani, Idigani, and it logo of any violent plots logoda, monkey box plot on the day. So you can inchi, you could keep fifty twenty five percent and day. So you can inchi, you could fifty percent to can inch, you dot on the other, the median point and day. Mean this coro, mean and this coro, she pen already. So a video student put the monument statistics library, I mean, playlist of LS choose them, you go any other way, mean and this coro, median and this coro. So fifty percent e point represents the Kaninchi Paikalte, Monkey E. Karvudaka, fifty percent, seventy five percent to the Kaninchi, Marla E. E. Isn't the then tickles a name under okay, then good in the much piano. So it is just the ending point which is hundred percent to the day. So seventy five put to hundred percent is under the day. You can so you the clear the under Danke in the design chess and already my blog post logo is under the so okay, you can catch them and visit Chandy. So, the distribution Monkey uh, left low equal data on the matter, right low taku data on the matter. So mean point ninja monkey equal data equal equal spread in the left low. So you could choose the e label to choose the monkey. So male male low survive in world to choose the mean ninja equal e to wipe on the 
అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోపలే ఉంది ఏజ్ని బేస్ చేసుకుంటే అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ వర్క్ ఫార్టీ బోర్డ్ కాదు దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా మేలు ఐ మీన్ ఐమ్ సారీ ఐమ్ సారీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు దీనిపైన ఉండే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు అనమాట చాలా తక్కువ మంది ఎయిటీ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళు బతుకున్నారు ఓకేనా ఇది మరీ పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా ఇక్కడ సో ఇది ఎక్కువ ఏజ్ అనమాట వీళ్ళది సో ఇక్కడ నుంచి కిందకు ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు అనమాట థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు ఓకేనా వీళ్ళే ఎక్కువ మంది బతుకున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనం ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్లో తీసుకుంటే ఇది మెయిన్ కదా మెయిన్ నుంచి ఇది కరెక్ట్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిందని అనుకుంటున్నాను నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో కాకపోతే ఇక్కడ విడత అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట ఈ పాటలో సో మినిమం మ్యాక్సిమంగా ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లోపల పర్సన్స్ ఎవరైతే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ బ్రతికే ఛాన్సెస్ ఉందండి ఇక్కడ సో అదే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట సారీ వీళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు ఫీమేల్ కదా బ్లూ కలర్ ఫీమేల్ది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ వేరియన్స్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఈ మనం ప్లాట్ని ఇలా చూస్తున్నాము వర్టికల్గా చూస్తున్నాము బట్ మనం ఇక్కడ హార్ జాంట్లోకి చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూస్తే మీకు ఈ నేనేం చెప్తున్నానో అర్థమవుతుంది సో ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి నేను కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కానీ లేకపోతే పైన కార్డ్స్లో ఇస్తాను నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి నేనేం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుంది ఈ డాట్ నుంచి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్కి ఇస్తే ఇది మీడియం అవు మీడియం అవుతుంది సో దీన్ని మనం మెయిన్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇటు నుంచి ఇటు ఎక్కువ డేటా ఉందా ఇటు ఎక్కువ డేటా ఉందని తీసుకుంటాము ఇటు ఎక్కువ ఉంటే మెయిన్ మెయిన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది దగ్గర దగ్గరగా థర్టీ 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 త్రీ అక్కడ ఉంది సో దాని పైన ఉన్న వాళ్ళు కింద ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పొచ్చు మనం ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ ప్లాట్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్లాట్ కింద ఎక్కువ డేటా ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు ట్వంటీ నైన్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువ బ్రతికినట్టు సో ఈ ప్లాట్ పై మీన్ మెయిన్ నుంచి పైకి ఉండేవాళ్ళు తక్కువ డేటా ఉంది కాబటట్టి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఇక్కడ సర్వైవ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చాలా తక్కువ ఇక్కడ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ సర్వైవ్ క్లాసే ఎక్కువ ఉందన్నమాట సర్వైవ్డ్ అయిన వాళ్ళే ఈ ప్లాట్ని ఈ ప్లాట్ని కంపేర్ చేస్తే సర్వైవ్డ్ అయిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో అది కూడా దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ నైన్ ఆ ఏజ్ వాళ్ళే ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ ఉన్న ఏజ్ వాళ్ళే ఎక్కువ మంది సర్వైవ్ అయినారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎక్కువ ఎవరు లాస్ అయిపోయారు సో థర్టీ యావరేజ్ మినిమంగా మెయిన్గా తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం అందరూ చనిపోయినారు అనమాట మేల్ క్యాండిడేట్స్లో మేల్ క్యాండిడేట్స్లో యంగర్స్ కూడా చనిపోయారు అలాగే ఫిమేల్స్ క్యాండ్ ఐ మీన్ ఓల్డర్స్ కూడా చనిపోయారు అనమాట ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువ మంది చనిపోయినారు ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ కూడా మెయిల్లో సర్వే అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఈ ప్లాట్ని ఈ ప్లాట్ని కంపేర్ చేసుకుంటే సర్వే ఇప్పుడు వన్ కదా సో ఈ ప్లాట్ని ఈ ప్లాట్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది చాలా సన్నగా ఉందన్నమాట ప్లాట్ బట్ ఇది ఏంటంటే బాగా వే ఐ మీన్ ఈ ప్లాట్ని కంపేర్ చేస్తే ఇది వ్యారీ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఐ మీన్ స్ప్రెడ్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట దీని ప్లాట్ స్ప్రెడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి సర్వే అయిన వాళ్ళు ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నారనమాట సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం కదా ఫిమేల్ ఎక్కువ బ్రతికేశారని సో దానికి రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పాను సో ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళు ఫిమేల్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఐ మీన్ వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ ఇక్కడ ఇక్కడతో పోలిస్తే ఇక్కడ కూడా కొంచెం స్ప్రెడ్ ఎక్కువగానే ఉంది ఫిమేల్ సో ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చనిపోయారని చెప్పడానికి అయితే మనం మెయిన్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఇట్లా డైరెక్ట్ ఇక్కడ లైన్ తీసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది మెయిన్ కింద ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోయారా మెయిన్ పైన వాళ్ళు ఎక్కువ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ ఇది ఏజ్ కదండి సో ఈ డాట్ పాయింట్ నుంచి ఇట్లా మీరు స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట పైన ఉండేవాళ్ళు ట్వంటీ మెయిన్ నుంచి పైన ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా కింద ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోయారని చెప్పడానికి మనకి వైలెన్ ప్లాట్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఇక్కడే కాదండి ఏ దాంట్లో అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలాంటి డేటా సెట్ ఉన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్దర్గా మనం అల్గారిథమ్స్ వాటి మీద వర్క్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వీటన్నిటి గురించి ఇంకా మనకి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మెయిన్ నుంచి ఇట్లా మనం స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ తీసుకుంటే మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్టు ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిందో ఆ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది ఆ ఏ ఇక్కడ ఏజ్ ఉంది కాబట్టి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరు
सो मैं डिस्ट्रिब्यूशन प्लाट आलरे एक्सप्लेन क्या डिस्ट्रिब्यूशन गुरी सो दाटो मन मीडिया फीचर नार्मल डिस्ट्रिब्यूशन फाइते दिन मीडिया मीन मूड सेम का उठाइन सो इक ट्वेंटी नईन उवंटी नईन कि उड़ेदा फिफ्टी पर्सेंट ट्वेंटी नईन नीचे पैक उड़ेदा हंड्रेड पर्सेंट इका हंड्रेड पर्सेंट बट कोई पाइंट्स उन्ाट्स एवं अवटर्स अंडी मन की बाक्स प्लाट वाल मन अवटर्स कवकाश उ अवटर्स प्रिडक्ट मोडल दीन ला उ मन को बट प्लाट एम चेन सी तरह उड़े पाइंट्स अवटर्स अभी सो बटे मन की सैवी एज उचा खचिता उड़ू सो प्लाट मन नमलाम सो अंक मन सारी डेटा ने क्लीयर का चूड़ा उ मतलब बट अवटर्स डिटेक्ट मन की बाक्स प्लाट चाल यूजों सो इक स्टार्ट इधर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इक स्टार्ट इकते फिफ्टी पर्सेंट अत लाइन उदा हारजेंट लाइन हारजेंट लाइन की बाक्स पैन सो ई बाक्स दिल्ली सी फाइव पर्सेंट इक मेबल हेमर दिल्ते हंड्रेड इधे सी फाइव टू हंड्रेड पर्सेंट होती टोटल फिगर हंड्रेड पर्सेंट उ ओके सो सेम पैन एलाना अद इकोड़ू उ बट वैल प्लाट मन की स्प्रेड एला डेटा स्प्रेड मन क्लीयर का अर्थम सो मेन कंटे मंदिर चल रहा है मेन कंटे तक मंदिर चल रहा है बट इतने डैरक्ट रिप्रजेशन कोसमें अलगे मैं अवटर्स कौलपोदन ओके सो इध मेन इकड़े चूस्ते बाक्स अभी मिडिल कटव ले सो कई सो इधम रिप्रजेंटे मेन कंटे तक मंदे एक्वन डेटा अने तक मेन कंटे तक उड़ेवा सो अलगे चल पे इक फीमेल कैंडिडेट चल पे वाले एग्जाक्ट मेन की ईक्वल उन्ट अप्रक्सीमेटलीक्वल बट इकेंटे सर्वे आने वालों मेन ट्वेंटी नईन ऐसे ब्रतिकने वाले ट्वेंटी नईन कि मंदिर ट्वेंटी नईन इयर्स कंटे कंदी सर्वे अ पैन वो तक मंदिर सर्वे अकेंटे फीमेल क्लास ओके फीमेल क्लास अप्रक्सीमेटलीक्वल उ सो ओके पैन उवल कौल अंत बाक्स लेंत दिन रिप्रजेंट इक वेरियंस रिप्रजेंट स्प्रेड अने स्प्रेड स्प्रेड रिप्रजेंट सेम इक्स डबा उ कदा सो दी टू पार्टी पैदे सो पैदे मेन कंटे मेन ट्वेंटी नईन इयर्स अवंटी नई ग्रेटर दैन ट्वेंटी नईन इयर्स वालू मंदिर सर्वे अवन असल आका कौनि ग्रेटर लैस दैन ट्वेंटी नईन इयर्स वालू सर्वे अवन ओके सो इक नलरे रिप्रजेंट जीरो अंत चल पे वन अंत ब्रतकन वाले नैक्स्ट वे पेर प्लाटे द मोस्ट इंपारटे पेर प्लाट फ्यूचर ऐडेंटिफिकेशन को यूजा पेर प्लाट यूज जाग्रत उड़ा डेटा से अंत लज् अमौंट आफ डेटा उन्नी फीचर्स डिस्प्ले चेयरानी सिस्टम सरपो सो दिन अभी फीचर्स प्लाट से सो ने ओनली एनी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फीचर्स प्लाट अंदर ना डेटा से सैज़ को एट नई वन षे वे एट नई वन सो एट नई वन रोज उ मल्ल इन फाइव कॉलम्स नीमे रिप्रजेंट सो दिन वाला प्रॉब्लम ले जस्ट इन सैकड़ों को रिजल्ट अत बट डेटा उ अभी फीचर्स प्लाट से वर्स्ट वर्स्ट सिनारी अन्टे प्लाट से टाइम तस्कटी पिक्चर रिप्रजेशन एंटे इकोर चूस्ते नैन को जूम अवटा फस्ट कॉलम सर्वे प्रति दाकल सो इन कॉलम्स उ अन्नी कॉलम्स उ सो प्रति दाखी को रिटेड इक चुस्ते सर्वे सर्वे कदा सो इधं प्लाट इकटा उ नैक्स्ट के एटे सर्वे पी क्लास अन्ट पी क्लास रिप्रजेंट चूँ पी क्लास रिप्रजेंट सो नैक्स्ट वे सर्वे एज अन्ट ओके सर्वे सिब्लिंग सर्वे फेर बट सर्वे मन कंसीडर चयकूं क्लास लेबल क्लास लेबल का क्लास लेबल का मैं मिगता वाट चुदा सो मिगता वाट बेस मन की डाटू ब्लू कलर डाट रेड कलर डाट उ कौन रिप्रजेंटे चल पे वाले चल ब्लू कलर अंत आल मैं इक चूस मन ईजी ऐडिया 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 वस्तु सो जीरो अंत चल पे वाले वन उसे ब्रतकन वाले अने सो ये मन मन डेटा पाइंट्स रिप्रजेंटो ये मन की डेटा पाइंट्स रिप्रजेंटो आ डेटा पाइंट्स मैं कंसीडर से सो इक प्लाट्स मन एवी इकड़ना कदा सो ये हिस्टोग्रम्स उदा इवीं कंसीडर चयकू डयाग्नल का उ 
కరెక్ట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఏజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో చిన్నగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను సో సారీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకొస్తాను దీన్ని ఫస్ట్ ఓకే సో లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏజ్ ఇక్కడ ఉంది కదా హిస్టోగ్రామ్ ఇక్కడ మీరు కిందకి వెళ్తే మీరు కింద కూడా ఏజ్ ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ఓకేనా సేమ్ ఫీచర్తోనే ఇది ఉంటుంది సో అందుకని మనం వాటిని తీసుకోకూడదు అందుకే హిస్టోగ్రామ్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ సో ఈ డయాగ్నల్గా ఎక్కడైతే ఉందో డయాగ్నల్గా ఉండేవన్నింటినీ ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి ముందు మీరు వీటిని కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు మిగతా డేటా పాయింట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో ఏజ్ మనకి కొంచెం యూజ్ అవుతుంది ఏజ్ ఫేర్తో పోలి ఏజ్ని ఫేర్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకి బాగానే ప్లాట్ అయింది అలాగే సిబ్లింగ్స్ కూడా మనకి బాగానే డిఫైన్ చేస్తుంది ఐ మీన్ సర్వైవ్ క్లాస్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాయి సో ఫేర్ని ప్లస్ సిబ్లింగ్స్ని తీసుకున్న కొంచెం డే డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి అట్లీస్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏజ్ నెక్స్ట్ ఫేర్ని తీసుకుంటే కూడా మనకి డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇట్లా క్లియర్ కట్గా మనకి ఎక్కడైతే డాట్స్ క్లియర్గా ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆ ఫీచర్స్ని యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటాము ఈ ప్లాట్ ఈ డేటా మనకి అంత క్లియర్గా లేదు సో బట్ ఐరిస్ డేటా సెట్ క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఏ ఏ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అని సెపల్ విడుతూ సెపల్ లెంత్ అవి ఉంటాయి కదా సో మనం ఈజీగా చెప్పేసి అనమాట సో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిపోయింది దీన్ని సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ అనమాట డిస్ట్ ప్లాట్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ తో ఇది ఎందుకు చూసేది అంటే ఒక డేటా పాయింట్ ఐ మీన్ ఒక డేటా సెట్ లోని ఒక ఫీచర్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దాని డేటా పాయింట్స్ తో అనే దాని గురించి రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏజ్ తీసుకున్నాను ఏజ్ తీసుకున్నాను చూడండి ఏజ్ నేను ప్లాట్ చేసినాను ఇక్కడ సో ఇది ఇన్సైడ్ డిస్ట్ ప్లాట్ మనకి ఇన్సైడ్ గా ఇది ఉంటుంది హిస్టోగ్రామ్ ఉంటుంది దీని ఇన్సైడ్ లో సో మనం దాన్ని కూడా బేస్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు ఇది వచ్చేసి కేడీ కెర్నల్ డెన్సిటీ ఎస్టిమేషన్ అంటారు సో దాన్ని నెక్స్ట్ నేను అది ఇంత స్టాటిస్టిక్స్ దాని గురించి నేను మరలా మాట్లాడతాను ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్కువగా టెన్ ట్వంటీ తర్వాత ఎక్కువ పీక్ వెళ్ళింది అంటే దగ్గర దగ్గర సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది చూసారా ఇక్కడ ఎక్కువ డేటా ఫాలో అయ్యి ఉంది అనమాట సో సారీ నా గూగుల్ డిస్టర్బ్ చేసింది నన్ను సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్కువ డేటా ఇక్కడ వచ్చేసింది సో అలాగే ఇక్కడ పీక్స్ లో మనకి ఎయిటీ వచ్చేసి మాక్సిమం వాల్యూ మనం ఏజ్ కాలం మిన్ మ్యాక్స్ చూసుకుంటే మిన్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫోర్ సంథింగ్ ఉంటుంది లేకపోతే జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మాక్సిమం వాల్యూ ఏజ్ లో వచ్చేసి ఎయిటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ అనమాట సో ఎక్కువ మంది మనకి ఎక్కడ ఫాలో అయ్యారు అంటే మిడిల్ ఏజ్ లో ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ టు థర్టీ లోపల ఎక్కువ పీపుల్ ఉన్నారు అనమాట ఓకేనా థర్టీ పీపుల్ ఐ మీన్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఏజ్ గ్రూప్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది మనకి ఫాలో అయినారు అనమాట సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ఒక డేటా ఫీచరు ఎలా ఫా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యిందని చెప్పడానికి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హిస్టోగ్రామ్ హిస్ట్ ప్లాట్ అంటారు హిస్టోగ్రామ్ అంటారు సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అనమాట పేరు డేటా ఇది సీబర్లో ఉండదు హిస్టోగ్రామ్ బార్ ప్లాట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనం హిస్టోగ్రామ్ వచ్చేసి మనకి మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది సో ఇదే సేమ్ ప్లాట్ అనమాట బట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి సో ఇక్కడ నేను బట్ ఇది ఏంటంటే ఏజ్ ఏజ్ నేను చూపిస్తే బాగాలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫేర్ని తీసుకొచ్చాను ఫేరు ఎక్కువ మినిమం జీరో మ్యాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ఎలా ఉందంటే నేను ఆల్రెడీ దీన్ని చాలాసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు గుర్తుంది ఆ వాల్యూ అంతేగాని నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ అంటే మీరు నమ్మేద్దు సో అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇక్కడ ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది చూస్తున్నారా ఇప్పుడు చిన్న రెడ్ మెజంత కలర్లో సో ఈ మెజంత కలర్ తెప్పించడానికి నేను కలర్ ఎం అని ఇచ్చాను సో అది ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ ఇది పర్పుల్ కలర్ అంటారు కదా సో ఇదైతే వస్తుంది ఇక్కడ సో అక్కడ అలా కాకుండా మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కూడా మనకి డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో ఎక్కువ ఎక్కడ ఉందంటే జీరో టు ఫిఫ్టీ లోపల ఎక్కువ మంది దగ్గర దగ్గరగా సెవెన్ ఫిఫ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ వరకు ఏడే ఉన్నారు సో అందుకోసమే ఈ హిస్టోగ్రామ్ ఇంత పైకి వెళ్ళింది ఓకేనా సో ఇదే రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఎక్కువ డేటా ఎక్కడ ఫాలో అయ్యింది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఉంది ఇక్కడ అసలు ఏం లేదు కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపల చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి తీసుకున్నా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దాకా తీసుకుంటే అసలు మీకు ఒక్క డేటా పాయింట్ కూడా ఉండదు ఆ ఫేర్ ఆ ఫేర్ని బేస్ చేసుకొని ఐ మీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫోర్ ఫిఫ్టీ దాకా తీసుకుంటే మీకు ఒక్క డేటా పాయింట్ కూడా ఉండదు అనమాట
సో దానికి కోరిలేషన్ కనుక్కున్నాను సో కో సివోఆర్ అన్న మెథడ్ ఇస్తే మనకి ఈ ఒకదానికి ఒక దానికి మనకి కోరిలేషన్ ఎంతవరకు ఈ ఫీచర్ యూజ్ అవుతుంది మనకి ఈ సర్వైవ్ క్లాస్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి అని చెప్పడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ కో అనాటికల్ ట్రూ ఇస్తే ట్రూగా మీరు డిఫాల్ట్గా ఇది అనాటికల్ టు ఫాల్స్ అని ఉంటుంది అనాటికల్ టు ట్రూ ఇస్తే మీకు వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఈ కోరిలేషన్ మ్యాటిక్స్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను హీట్ మ్యాప్లో సో టైట్లు ఇచ్చేస్తాను సేవ్ చేస్తాను షో చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్నల్గా లైన్ వన్ 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 అని ఉంది కదా సో ఇదంతా ఏంటంటే సేమ్ ఫీచర్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే పీ క్లాసు పీ క్లాసు నెక్స్ట్ ఏజు ఏజు సర్వైవ్డు సర్వైవ్డు నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ ప్యాచ్ ప్యాచ్ ఫేవ్ ఫేవ్ సో ఇవన్నీ ఎక్కువ కోరిలేటెడ్ అయ్యాయి ఎక్కువ ఇది పిఎస్ఎన్ కోరిలేషన్ బేస్ చేస్తూ ఉంటుంది పిఎస్ఆర్ పిఎస్ఎన్ కోయిఫిషన్ కోరిలేషన్ ఇది ఒక కోరిలేషన్ ఫ్యాక్టర్ అండి దీని గురించి మళ్ళీ అంటే మన స్టాటిస్టిక్స్ మాట్లాడుతున్నాం కదా వాటి గురించి మాట్లాడతాను సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అదేంటో చెప్తాను సో పేర్ పేర్స్ అండ్ కోల్ రిలేషన్ కోఫిషియంట్ వచ్చేసి మైనస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ ఉంటుంది సో రేంజ్ అనమాట అది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మైనస్లు ఉన్నాయి ప్లస్ వన్ వన్లు ఉన్నాయి జీరోలు ఉంటాయి కూడా జీరోలు కూడా ఉంటాయి సో ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఆ కోరిలేషన్ డేటా సో ఇప్పుడు మనం సర్వర్ క్లాస్ తీసుకుని పీ క్లాస్ తీసుకుంటే వీటి రెండింటికి మనకి ఈ ఇది ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటే మైనస్లో ఉంది ఈ డేటా సో ఇది మనకి అంత యూస్ఫుల్ ఫీచర్ కాదు అని చెప్తుంది అలాగే మనం సర్వ అదే ఇక్కడ సేమ్ చూడండి ఇది ఇది కామన్గా ఇచ్చింది అనమాట సర్వైవ్డ్ ఇక్కడ పీ క్లాస్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వైవ్డ్ క్లాస్లో మనం ఏజ్ని తీసుకుంటే ఏజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అంటుంది బట్ మనకు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని ఐ మీన్ ముసలి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని త్వరగా బతికించడానికి ట్రై చేస్తారు ట్రై టైమ్స్లో అలాగే ఉమెన్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని కూడా ఎక్కువ తీసుకున్నారు ఇవన్ అంటే ఈ ప్లాట్ చెప్పేదన్ని నిజాలు కాదండి మనం కామన్ సెన్స్ కూడా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ బేస్ చేసుకున్న కండిషన్స్ని బట్టి కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ని సో ఈ ప్లాట్ అన్ని మన నెగిటివ్ రిలేషన్ ఇచ్చింది కదా సో నేను అన్ని డ్రాప్ చేస్తానంటే కుదరదు సో అన్ని పాయింట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రిలేషన్ బేస్ చేసుకోవాలి అలాగే మనం అక్కడ జరిగే ఫ్యాక్ట్ అక్కడ తీసుకున్న నిర్ణయాలను బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఒక డేటా సెట్లో ఫీచర్స్ని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మిషన్ చెప్పేదండి నిజాలే ఉండు ఓకేనా సో మిషన్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం తప్పులు చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మీరు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏజు సో నెక్స్ట్ సర్వైవ్డ్ క్లాస్ ఉంది కదా మనం చూస్తున్నాం సర్వైవ్డ్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్స్ తీసుకుంటే ఇది కూడా నెగిటివ్ రోల్లో ఉంది అలాగే సర్వైవ్డ్ ప్యాచ్ తీసుకుంటే ఇది కొంచెం పాజిటివ్గా ఉంది మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ సర్వైవ్డ్ ఫేర్ తీసుకుంటే ఫేర్ బట్టి కూడా చెప్పొచ్చు మనం ఎక్కువ ఫేర్ ఉందంటే వాళ్ళు హై క్లాస్లోనే ఉంటారు ఐ మీన్ అది ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ లేకపోతే థర్డ్ క్లాస్ కానీ నాకు ఆ క్లాస్ అనేది ఎవరు చీపు ఎవరు ఐ మీన్ రిచ్ అనేది అర్థం కాలేదు నాకు అది సో అందుకోసం నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు సో బట్ ఫేర్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఈ సర్వైవ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అనేది మనకి ప్లాట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే ఏవైతే ఫీచర్స్ సేమ్ డేటాని ఇస్తాయో ఆ ఫీచర్స్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు ఐ మీన్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఏజ్ వచ్చేసి ఏజ్కి సిబ్లింగ్స్కి ఎక్కువ రిలేషన్ ఐ మీన్ ఇక్కడ సపోజ్ ఏజ్ సిబ్లింగ్స్ కలిసి వన్ వచ్చింది అనుకోండి లేకపోతే ఎక్కువ పాజిటివ్గా వస్తుంది అనుకోండి సో ఈ రెండు ఒకే డేటా అని చెప్తాయి అనమాట సో ఏజ్ ఇంపాక్ట్ అలా ఇంపాక్ట్ సర్వైవ్ క్లాస్ మీద ఎంత ఉంటుందో సిబ్లింగ్ ఇంపాక్ట్ కూడా సేమ్ సర్వైవ్ క్లాస్ మీద ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు మనకి రెండు ఫీచర్స్ అవసరం లేదు అనమాట రెండు ఫీచర్స్ చెప్పే డేటా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఒక ఫీచర్ ఉంటే చాలు అనమాట సో అలాగే మనం డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ కూడా చేయొచ్చు ఫీచర్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట మన డేటా సెట్లో నుంచి సో ఫీచర్స్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో దాని గురించి ఫీచర్ ఇంపార్టెన్స్లో మాట్లాడదాం బట్ హీట్ మ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇలా ఎలా దాన్ని అనలైజ్ చేయాలనేసి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ ప్లాట్స్ అనమాట సబ్ ప్లాట్స్ సో ఒకేసారి మనం ఒకే డేటాని బేస్ చేసుకొని త్రీ టు ఫోర్ ప్లాట్స్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనకి సబ్ ప్లాట్స్ యూజ్ అవుతాయండి సో అది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఫిగర్ సైజు ఒక ఫిగర్ని వేరేబుల్ తీసుకుని పెయింటెడ్ డాట్ ఫిగర్ ఫిగర్ సైజ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది సరిపోయిన ఈ సైజ్లో మనకి ఫిగర్ వస్తుంది ఫిగర్స్ వస్తాయి అనమాట అన్నిటిలో ఏదైనా పిఎల్టి డాట్ సబ్ ప్లాట్ అనేసి చాలు ఇది ఒక నోటేషన్ అనమాట టూ టూ వన్ ఇక్కడ
ట్రై చేయండి ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి జస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇండెక్స్ మీరు డేటాని ఎలా రీడ్ చేయాలి ఒక ప్లాట్లో నుంచి అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్లాట్ చేస్తే సరిపోదు మీరు ఆ డేటా విజువలైజేషన్ నుంచి ఇన్సైట్స్ తీసుకోగలరు అనమాట సో ఈ డేటా ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది అని తెలుసుకోగలగాలి అది అర్థం చేసుకుంటేనే వస్తుంది సో లేదంటే మీకు ఇది ఏదో ఏం ప్లాట్ ఇది అసలు ఏంది డాట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటారు సో ఈ ఇప్పుడు నాకు అది అర్థమైంది కాబట్టి నేను చెప్పగలను సో సర్వైవ్ ఈ బ్లూ డాట్ ఉంటే వీళ్ళంతా చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఏజ్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఎవరైనా చెప్పేస్తాను నేను సో ఈ పాయింట్ ఉంది ఇది చనిపోయిన వాళ్ళు సో వీడు వచ్చేసి సెవెంటీ టూ సెవెంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేస్తాను అనమాట సో ఎందుకంటే నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ఉంది ఆరెంజ్ పాయింట్ కాబట్టి వన్ సో వన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చేసి దగ్గర దగ్గరగా ఎయిటీ ఫైవ్ ఐ మీన్ సారీ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ మధ్యలో ఉంటారు అని నేను చెప్పగలను అనమాట సో ఇది నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను చెప్పగలను ఈ ప్లాట్ అనేది మీరు ఇదే ప్లాట్ వేరే వాళ్ళు ఎవరికైనా చూపిస్తే ఏంటి దాన్ని అడుగుతారు సో ప్లాట్ ప్లాట్ మన డేటాని ప్లాట్ విజువలైజేషన్ చేయడమే కాదు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్గా మోడలింగ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే హీట్ మ్యాప్ బేస్ చేసుకుని మనం కొన్ని ఫీచర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట అలాగే పేర్ ప్లాట్ని తీసుకుంటే పేర్ ప్లాట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట సో ఏం ఫీచర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ఫీచర్స్ కాదు అనేసి ఓకేనా అన్నిసార్లు అవి చెప్పేవి కరెక్ట్ కాదండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి సో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా కూడా ఉంటాయి సో ఇది ఈ వీడియో అయితే మీకు అన్ని ప్లాట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానుకుంటున్నాను వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటుందో ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్కి అలాగే మన వీడియోస్ అన్నిటిని షేర్ చేయండి మన ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి ప్లేలిస్ట్లో చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ నేను చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్రతి దాన్ని సో వాటన్నిటిని చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతాయి ఇంకా మీరు ఇంకా మీ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి సో ఎవరైతే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో నా వీడియోస్ని షేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ మీ వల్లే నేను ఇంకా వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం